，建军，是我。我听出来了，有事吗？下班的时候你能过来接我一趟吗？咱们俩一块回家。恐怕不行、啊。单位今天晚上还有事儿呢。那你晚上能早点回来吗？我尽量吧。我也不知道几点才能回家。不管多晚，我都等你回来。你不回来，我不睡觉。我想跟你好好谈谈。哎，你能不看报纸吗？我想跟你说说话。你说。你能把报纸放下吗？你说，我听着呢。你昨天夜里几点回来的？四点。怎么了？前天你回来是三点半，我以为你睡了。我没睡，我天天都在等你回来，你回来我都知道。可你没说话。你让我跟你说什么？你回来了，怎么这么晚才回来？你跟谁在一起啊？去哪儿了？你觉得我这么问你有意思吗？你现在不是问了吗？我不想盘问起来没完没了。可我也想说，咱们是夫妻，我跟你过日子，你天天那么晚才回来。晚饭的时候我见不着你，该睡觉了你不回来，天亮了你才回来。我起床上班了，你还在睡着，你就不觉得吗？我们是天天在一个屋子里，可连说话的机会都没有。咱们是天天生活在一起，可我觉得我是在独守空房。我想问你一句，你想过天天独守空房，我的感受吗？那你想让我怎么做？我想要个孩子。建军，哎，换个时间行吗？我还困着呢，你让我再睡会儿。嗯，我不知道你让我换什么时间，你给过我时间吗？对不起啊，小姐，是我不小心。哎，我送你去医院吧。啊不不，我不去医院。啊、不不不，你看你伤的这样。哎，来，哎，哎呀，哎呦、啊，疼、啊！疼。大夫。麻烦您轻点儿。你到外面等着行吗？啊，大夫，伤得重不重啊？有没有伤着骨头啊？这要不要住院啊？伤没伤着骨头，得拍完片子才能知道。那拍片子要多长时间啊？啊，对不起，小姐，是这样的，我是飞行员，今天有任务，我要马上去机场。
这是这是我的工作证，我没骗你，我会负全责的。你走吧。对了，这是我的身份证、信用卡还有钱包，我把它都压在您这儿。我叫杨怀特。不不，不用你的钱，我这儿有钱。您就别客气了，看病要紧。大夫啊，不管是治疗还是用药，您都帮我用最好的，麻烦您了啊。我三天以后就回来了。哦，对了，我忘了问你的姓名和单位了。方可舟，女人杂志社的。方可舟，女人杂志社啊，我记住了。你快走吧，路上慢点开车。谢谢你，再见。再见。通知你家人来照顾你吧。不用了，我家里人都在外地。你的片子出来了，嗯，没有骨折，只是软组织挫伤跟皮外伤。打完这个吊瓶啊，你就可以回家了。谢谢你回家了，疼啊！嗯，疼，有点疼。我能不能在这儿再躺一会儿，等到天亮再走，行吗？我们床位挺紧的，要不然你先躺着吧。要是有病人来了，你再给我们让开，行吗？谢谢你、啊。可舟，方可舟，哎，你在哪儿啊？你怎么不说话？我说你怎么一夜没回家、啊？你上哪儿去了？喂？哎，你说话呀！喂？喂？没有我的饭，不知道你回不回来。你以后回来吃饭打个电话，不回来吃饭我就不做两个人的了，也不等你了。
。行，一会儿我吃方便面。你昨天夜里上哪儿了？你关心我上哪儿了吗？你不回来，应该打个电话告诉我。我不过是一夜没回家。你夜夜天亮才回家，打电话告诉过我吗？我能问你句话吗？你今天破天荒的这么早回来，就是想问我昨天晚上究竟去哪儿了，是吗？你担心什么？是担心我一个人出意外了，还是担心我跟别人在一起、啊？我都担心。要是你担心我一个人在外边出意外，那我觉得你是关心我。要是你担心我和别人在一起，那我要说你无聊。不管怎么样，你就不能往家里打个电话吗？我往家里打电话，你在家吗？还有，你要是真那么关心我，为什么你不给我打电话？你夜里喝完酒回家睡觉都没发现我不在，直到天亮才发现。我没猜错吧？我要真出了什么事儿，等你发现，什么都完了。难道你夜不归宿还有理了？我在医院躺了一夜，一夜没睡。我一直在等手机响，手机一直没响。在医院躺着的时候，我问自己：我像个有家有丈夫的人吗？不像。你睡得真挺香的，醉了，醉了好啊，醉了是不是心里就不烦了，就觉得高兴了？人家都说酒后吐真言，可你怎么什么都不说？你醉了就是睡。我真想知道，你心里到底是怎么想的？你是不是也觉得？这日子过着挺没劲的，你一天一天的躲着我
，打算躲到什么时候？天天喝成这样，就是为了躲我吧？为了不和我说话，不碰我，不和我做爱。我觉得你离我真远。你人在这儿，心在哪儿呢？人回家了，心回家了吗？我真想知道，你烦我都烦成这样了，你怎么就是不和我说那两个字呢？你怎么就是不下决心和我离婚？喂，哎，你好，你是方可舟吗？我是杨怀特。你是谁？我是杨怀特，你车祸的肇事者。我现在在你杂志社的楼外边呢。你好，我看见你了。我也看见你了，我是来带你到医院复查的，你能自己下来吗？要不？我到楼上去背你吧。啊，不用，我是说，我不用去医院复查，没那么严重。你上来吧。你好。你好。哎，坐吧。哦，不了，你的腿怎么样？没什么大问题，没有骨折，就是软组织损伤。啊，对不起啊。都是我的错。那现在走路方便吗？还行，啊，就是还有点疼。所以说嘛，我还是得带你到医院去做一下复查。不用，真的不用。听我的，我一定要带你去医院，让医生亲口告诉我说你的腿没事了，要不我晚上睡觉都不踏实。这下你放心了吧？对啊。最起码我要知道，一个这么漂亮的女人不会因为我落下终身残疾。哎，对了，你的钱包、身份证还有银行卡，你可以查一下，钱我没动过。现金你也没用啊？我自己有钱用不着。再说那天是我不好，我闯红灯了。像你这样的受害者还真是少见。像你这样的肇事者我也没见过。好，那医药费的事我就不跟你争了，但是我要请你吃饭，算是赔礼道歉。这事儿你也别跟我争。这里真漂亮。我一般不飞，都喜欢在这儿吃饭，我也觉得这儿很漂亮。是吗？你手上的粉水晶很漂亮，一个朋友送的，说能调整感情问题，让人幸福一点。你应该很幸福吧？我还好
打扰两位，我们餐厅为答谢您的光临，组织了一项抽奖，您看谁来抽一下？哎，你来抽吧。啊，我？不不不，你来吧，这地方我第一次来。哎，别，你来。我没这手气。恭喜您中了一等奖！你运气这么好啊！恭喜两位就餐的客人获得了我们本周的顾客幸福大奖。我们的奖品就是两张周末飞往三亚的双飞机票。恭喜两位！但是。我们餐厅有一个小小的请求，因为是幸福顾客大奖，所以请二位要表示一下幸福，可以吗？大家鼓掌鼓励一下。我，难道您不幸福吗？啊，我们当然幸福。祝福这二位。那现在，请给我们表示一下吧，我们都拭目以待。鼓励一下。好。感谢收看今天的财经报道，我们明天同一时间再会。谢谢你去吧，带你的朋友一块去。你去吧，带你的朋友去。还是你去吧。你就别客气了，你会喜欢三亚的，那儿的海很漂亮。到了那儿啊，心情跟在城市里完全不一样。是吗？听我的，你一定要去。那我想跟我爱人一块儿去。啊，好吧。啊，对了，那天出事的时候，你怎么没给他打电话呀？他出差了。他很忙吧？嗯，很忙。那就算我成全你们了，一起去度个假。希望你和你爱人在三亚玩的开心。我今天现金带的不够，过两天我把机票钱给你。方克忠，我求你了，就别再提钱的事了好吗？这机票，就算是我把你撞了，向你赔礼道歉的。那好，谢谢你。你早回来了。啊。吃饭了吗？嗯。哎，你这周末有安排吗？你说什么事儿？我想去趟三亚，咱们俩。你怎么突然想起来去三亚了？是偶然的，我在外边吃饭。中了个奖，三亚的往返机票。哦，是吗？去吗？我想想。咱们从结婚蜜月到现在，四年了，就没有一起出去过。我也不知道，我们的日子怎么会过着过着就成了现在这个样子，像是成了一盘死棋。我不知道怎么做才能有点变化。其实去三亚又能怎么样？我不知道。我自己都觉得，像是在垂死挣扎。去不去的你定吧。喂，是方可舟吗？我是、啊。这里是花园里派出所，罗建军酒后开车，拘留十二小时，通知家属一声，再见。说你呢。走吧，哎，以后注意点。好。建军。
你酒醒了吧？啊！你听清楚了，咱们俩离婚吧。不是你去哪儿啊？我去哪儿对你重要吗？哎不不，你你你你你你先别走。你放心，我不会想不开，不会去死，也不会不回来。我还得回来跟你离婚。不是，先不说离婚好吗？不说离婚。不是，我知道昨天是我不对，我也知道你生气了。可是你今天先别走好吗？改天，改天咱们一块去三亚。我现在改主意了，我不想跟你一起去三亚，不想跟你一起去任何地方，我想一个人待着。我觉得，你也应该一个人待着，好好想想离婚的条件。回来你告诉我。哎，可周，撒手，何必现在还显得依依不舍？你不是应该上我的班级吗？没赶上。那刚刚又飞了一个航班，也没赶上。是。我以为你和你爱人这时候早就到三亚了，应该下海了。没有。亲爱的可中，我想所有的珠子都找到了。这些珠子在穿起来的时候，每一颗都带着我的祝福，时刻陪伴你，拥抱你，杨怀特。你好，你回来了吗？啊，回来了，刚刚到。我想见你，可昭，对不起啊，让你等。你知道吗？接到你的电话，我很高兴。这可是你第一次主动约我。你也开始想我了，对吗？我，我不知道这样对不对。既然我们对彼此都有好感，这有什么对不对的？可是，我是个结了婚的人。我知道你想说什么，我也知道你想对你的婚姻保持一份忠贞，我尊重你。可我也想问问你。如果两个人结婚了，他们不相爱了，那他们为什么还要生活在一起呢？他们守护的又是什么呢？是一个生活习惯，还是一张结婚证？不是这样的。
婚姻，不像你说的那么简单。我尊重婚姻，也尊重结婚证。可人的精神是自由的，婚姻不是精神的枷锁。我们每一个人都应该尊重自己的感觉和感受。说白了，大不了不就是精神出轨吗？这有什么不敢承认的？没有谁规定人与人之间不能互相安慰。如果我让你精神出轨了，那我会感到荣幸。如果你觉得冷了，希望你能想到我就觉得温暖。你好，哎，你下班我来接你，咱们一起回家，啊？哎，哎，你现在在干什么呢？给读者回信，解决人家的婚姻问题，我还能干什么呀？你没事，我先挂了。别的干嘛这么隆重啊？你忘了今天是什么日子了？今天是我们结婚四周年。忘了。这么安排，费了你不少时间，费了你不少心思吧？我就是想庆祝一下，也是希望能让你高兴。高兴？你能想得起来？还费了这么多心思，庆祝，庆祝，庆祝什么？庆祝我们一起走过四年。我知道，是一起走过四年。那咱们庆祝什么呢？我想听你说点什么。不管怎么样，可周，毕竟咱们四年夫妻，这四年我们一起走到今天，很不容易，是很不容易，特别特别不容易。我知道你做过很多努力，可你努力的时候，我没有跟你配合。你可能现在已经精疲力尽了，想放弃。可我，我不想放弃。我想再做点努力。我不希望这是最后一个结婚纪念日。我怀疑你的希望。可周，我我们之间不需要海誓山盟。老夫老妻了，过日子就是这么一天一天的过。多少个不眠之夜，我一个人在家里等着你回来，渴望你给我一个拥抱，给我一点温暖，可你就是不给。我不知道你觉不觉得这很冷酷，我是这么觉得。真冷酷，一个女人被自己丈夫拒绝的滋味，真不好受。一个女人天天在家里孤独的等着，怀里是空的，枕边是空的。先是觉得这房子凉了。然后觉得被子凉了，最后觉得自己都凉了。其实我早就明白了，你是烦我了。
你眼角眉梢都在说你烦我，连碰都不想碰我。我怎么就到了让你这么厌恶的份儿上了？怎么就走不下去了？我一天一天的跟你过日子，一天一天的盼，盼一个拥抱，盼一个温存。一个女人跟男人在一起，心里就这么点盼头。不过分吧？可我没有，我真不知道你心里是怎么想的。有一个问题，我真挺想问你的，就是性。我想问你，你一天一天的让我独守空房，你是怎么解决问题的？我不相信你是病了。所以我相信，你一定有解决问题的办法。至于我，我把这事儿当成自己的一个耻辱。我是一个有丈夫的人，我丈夫身体很健康。可我却被我丈夫素质高阁了，被一天一天的晾在那儿，我觉得是奇耻大辱，不是身体，是心。我没有办法起死回生，就决定撒手了。我这么做。至少是给自己留点东西，最起码的，留点体面，留点尊严。科长，我没想到，我伤你伤的这么深。我相信你想挽回。我也相信你的诚意，我从心里感谢你。可这究竟有什么用？我不知道，请原谅，我自己出去走走。想一个人带回去哪儿了？一个人走走。你怎么还没睡？我在等你回来呢。睡吧，可舟。
也想说对不起。也许我已经不爱你。方可舟，你好，不知道北京的阳光好吗？北京春天风大，多穿衣服。祝你今天暖和。杨怀特，阿姆斯特丹。喂，你好。你好，方克周，我是杨怀特，我在你楼下呢。一起吃饭吧。我在工作。我明天就要飞了。你一路平安。我想见你，你下来吧，好吗？你在躲着我，心里害怕了。我怕什么？你为什么不愿意正视我？我为什么要正视？就因为你结婚了，因为你结婚了，就再也不愿意接受别人给你的温暖。对，我觉得我应该这样。你说的温暖，我有点害怕。在婚姻里，我也曾经幸福过，温暖过。可你现在已经得不到温暖了。这是我和我丈夫的事儿，我会想办法解决的。那如果解决不了呢？就算解决不了，最后会放弃。但在这个过程当中，也会是一对一的，这样公平。那好，我等。你等什么啊？其实你现在状况我已经很清楚了，我愿意等。凭什么？凭什么要你等着？因为我喜欢你，这我早就跟你说过了。杨怀特，你
，你你别这样，我不会为了你放弃婚姻的，也不会为了你改变什么。我不需要你为我改变什么，我会把握分寸，站在一个安全距离之外等着你。不过我想告诉你，不管怎么样，从今以后，你遇到任何状况，都不再孤单了。我本来就不孤单。你别告诉我你不孤单，除了你有一个貌合神离的婚姻之外。你真不孤单吗？对于我来说，你就是一个肇事者，没有别的任何意义。我走了，再见。柯州，你还没跟我说一路平安呢。一路平安。明天，咱们去把手续办了吧。我感觉到了，今天是最后的晚餐。二十万之前交房贷。嗯。车我留着开。行。家里其他东西，你要的你留下，不要的给我。嗯。想想还有其他什么？没什么。记得上次是什么时候？对不起，四个月钟上了吗？上了。早点睡吧。是自愿离婚吗？为什么离婚？为什么要离婚？感情感情破裂。你们俩是不是提前排练了一遍？没有。去哪？我送你。不用了，我想一个人走走。那我先回家了。没有家了
，我们已经离婚了，没家了，是没有家了。我先回你家吧收到你的明信片了，按日期推算，你也应该回国了。你这是刚回来还是要走啊？我要去澳洲培训一个月。啊，要去一个月啊？回家再看。这是什么呀？没什么，就是我的一份个人简历。你是想让我帮你找工作吗？我们是成年人了，都明白感情是怎么一回事儿。我喜欢你，你对我也有好感，所以我想，我希望我们可以正式开始交往。我的情况简历上都写的很清楚了，我就不多说了，你回家慢慢看。杨怀特，我都不知道该说什么好了，你让我有点不知所措。我，我，我现在不可能回答你、啊。当然，你也没必要这么快告诉我，一个月以后再给我答案也不迟。我会认真考虑的。哦，你要是提前想好了，也可以给我打电话。